Ein junges Mädchen wird angebetet. Für die Menschen hier ist sie ein Gott. Sie ist so heilig, dass sie den unreinen Boden nicht berühren darf und immer getragen wird. Sie darf nicht sprechen, lachen oder weinen. Denn das könnte das Schicksal einer ganzen Nation bestimmen. Und ihren Palast kann sie nur wenige Tage im Jahr verlassen. Begleitet mich heute auf meine Reise durch die Welt der Kumari, den lebenden Kindgottheiten aus Nepal. Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen aus Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, dem Land der Himalayas und des Mount Everest und gleichzeitig dem Land, in dem Kinder als Göttinnen verehrt werden. Und heute begeben wir uns auf eine Mission, diese Kultur ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht sogar eine Kumari zu treffen. Dabei frage ich mich, wie ist das Leben für sie und ihre Eltern wirklich? Und wie denkt eine ehemalige Kumari über das Dasein als Göttin? All das finden wir heute heraus. Also, let's go! Ja, Nepal selbst ist das höchstgelegene Land der Welt. 40 Prozent des Landes liegen über 3000 Meter und sieben der zehn höchsten Berge der Welt. Welt liegen genau hier in den Himalayas. Zunächst war ich in der Stadt unterwegs, um direkt von den Leuten vor Ort mehr über ihre Bräuche zu erfahren. Wir sind hier gerade auf dem Darba Square, mitten in Kathmandu. Hier haben wir die ganzen Fahrradrikschas. Namaste, my friend. Namaste, how are you? Can you tell me, what's the name of this place here? This is Maju Deval. Maju Temple. Maju Deval. Vishnu Temple. Vishnu Temple. Okay. Was man sagen muss, die Tempel sind wirklich sehr, sehr schön. Ich mag diese Ästhetik irgendwie. Sehr nice. Schaut euch das mal an hier. Ja, hier findet man überall auch ganz viele kleine Schreine, die den jeweiligen Gottheiten gewidmet sind. Das ist Shashati Mata. Shashati Mata ist ein School God. Ja, School God. School God, okay. Can I go inside? You eat meat? No, veg. Veg only. Veg only. So wie ich es verstehe, kann man den Tempel nur betreten, wenn man äh, kein Fleisch isst. Okay. So the name of the god is? Shoshati Mata. And then I also pick, see a picture of the Kumari, this one, no? This Kumari, this one. Okay. So this Kumari, she lives in, uh, in the Kumari Garden? Yeah, yeah, yeah. Kumari. Okay. Die Kumari sind junge, vorpubertäre Mädchen, die als lebende Göttin auserwählt werden. Die Menschen verehren sie als Inkarnation, also als Menschwerdung der Schutzgöttin Taliju. This one, this name is Tika. Tika. This powerful. Powerful. If you like Tika, you yes. want a good luck. Good luck, okay. Okay, then, yeah. Thank you. Oh, my God. Thank you, Namaste. Alrighty, jetzt wurden wir einmal gesegnet. Hoffentlich für ein bisschen mehr Glück. By the way, im November und Dezember kommen noch sehr geile Videos aus Indien und Nepal. Abonniert also den Kanal, um das nicht zu verpassen. Aber ihr seht, die Kumari-Kultur ist sehr, sehr präsent hier. Allein hier, schaut mal, Kumari Bakery, Kumari Accessoires, alles Mögliche. So, Freunde, ich stehe jetzt direkt vor dem Kumari Gar. Das ist der Palast, in dem ja, die Kumari von Kathmandu lebt. Um ihre Reinheit zu bewahren, hat sie wenig Kontakt zur Außenwelt und lebt dort ohne ihre Eltern, die sie jedoch besuchen können. Hi, nice to meet you. I'm very interested in the Kumari. Who, who are the Kumari? Who is the Kumari? The Kumari is like that. The young girls. Even the king has to kneel down on the Kumari. Okay, so the Kumari is really, really important in yeah. Kathmandu. Sie werden im Alter von zwei bis vier Jahren nach einem extrem strengen Verfahren auserwählt. Dabei müssen sie 32 spezifische Kriterien erfüllen. Sie müssen makellos schön sein, pechschwarze Augen haben und dürfen noch nie geblutet haben. Selbst der kleinste Kratzer disqualifiziert sie. No scars. So basically, if, if they had like one scar in their life, they cannot become a Kumari. Not even a single scar. Und so endet auch die Herrschaft der Kumari nach der ersten Regelblutung. Man glaubt, dass der Geist der Göttin Taleju dann ihren Körper verlässt, um ein anderes Kind auszuwählen. Wie ihr seht, ist es so gut wie unmöglich, die Kumari aus Kathmandu zu treffen. Sie zeigt sich maximal ein paar Minuten am Fenster. Aber zum Glück gibt es insgesamt zwölf Kumaris in Nepal. Also ging die Suche weiter. Deswegen schauen wir mal in die anderen Städte. Unterwegs arbeite ich eigentlich dauerhaft aus irgendwelchen Cafés oder Hostels mit öffentlichem und damit auch teils unsicherem WLAN. Um dabei sicherer und anonymer unterwegs zu sein, nutze ich NordVPN. NordVPN verbirgt eure IP-Adresse und verschlüsselt eure Online-Aktivitäten und schützt damit eure Privatsphäre. Hauptsächlich benutze ich aber das VPN, um das Geoblocking in vielen Ländern zu umgehen. Zum Beispiel hier aus Nepal habe ich keinen Zugriff auf viele Serien oder Sportstreams. Also wechsle ich einfach mit einem Klick das Land und schon bin ich wieder drin. Genauso könnt ihr damit auf Social Media und andere Webseiten zugreifen, die von manchen Regierungen komplett zensiert werden. Und noch ein extra Tipp, ihr könnt Flüge und Hotels teils günstiger buchen, weil viele Portale ihre Preise anpassen, je nachdem von wo aus ihr bucht. Allein damit habt ihr meistens die Kosten für den Service dann eh schon wieder drin. Außerdem hat NordVPN einen integrierten Bedrohungsschutz, der gefälschte Webseiten oder nervige Pop-Up-Werbungen erkennt und direkt blockiert. Ihr könnt euch auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig mit den VPN-Servern aus 111 Ländern verbinden, die by the way mit die schnellsten auf dem Markt sind. Holt euch jetzt unter nordvpn.com slash danielngl nochmal vier Monate extra, wenn ihr das Zwei-Jahres-Paket bucht. 
Und dazu gibt es noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also komplett ohne Risiko. Und jetzt zurück nach Kathmandu. How are you? Nice to meet you. Yes. I'm doing like a documentary about the Kumari. Do you do you believe in the uh, Kumari living goddess? Yes, like we were super. People told me only people from the Nevari. Yes, uh, Nevari. Sake. Sake is a caste. In Nepal gibt es viele verschiedene ethnische Gruppen, die eigene Sprachen und Kastensysteme haben. Eine Kumari kann dabei nur aus den Töchtern der sogenannten Sake-Kaste innerhalb der Nevar-Gemeinschaft auserwählt werden. Imagine, you yourself are Nevari and you're in the Sake-Caste. Sake. Would you like your, your daughter to be Kumari? Yeah, it will be a very good thing. Like, uh, my own daughter is Kumari. She will be happy because it's a god. So it's a very big thing, I think. So her parents are also respected a lot. Yeah. All right, thank you very much. Hey, have a great day and enjoy. Namaste. Nice to meet you. Bless you. Daniel. I'm very glad. I'm the one of the bodybuilder. Please see my photo. You are bodybuilder? Oh. Show me. When I'm, I am uh, 25 years. Oh, nice, nice, oh. nice. Nowadays you still train? Oh. Work out? No. Oh. It's okay. Nice, 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 nice. Great. Oh. Machine. 70, 70 years. Really, really. That, that's really good. That's marching fast. Lustiger Typ, ey. Ich spreche nur kurz an, sag einmal Namaste. Und auf einmal zückt er da seine Bodybuilding-Bilder von vor 50 Jahren raus. Where are you from? Germany. Can you tell me something about the Kumari? Whenever she cries or she stares at us, uh, something bad happens. A few days ago, Flooring. being flawed. <laughs> Ja, ja, ja. Die Kumari hat eine hohe religiöse Bedeutung im Land. Hochrangige Politiker und zu Monarchiezeiten sogar der König besuchten sie regelmäßig, um ihren Segen zu erhalten. Ihr Verhalten wird dabei als Vorhersage für die Zukunft des ganzen Landes gedeutet. Weinen oder lautes Lachen zum Beispiel wird als sehr schlechtes Omen interpretiert. Imagine, you, um, you could become a Kumari. You are younger, you don't have scars. Would you like to become a Kumari? Yes. yes. Why do you like it? What, what is good about being a Kumari? Something nice that people will believe in our world. Okay, thank you very much. What do you do there? Ha? Huh? Dance. Can I see? Okay, wir wurden hier aus dem Fenster eingeladen hier zu einer uh, Dance Class hier oben. Das lassen wir uns doch natürlich nicht entgehen. Schauen wir mal rein. How are you? Daniel. Okay, meet me better. Nice to meet you. Yeah. What, what kind of dance you do? We do Nepali cultural dance. Train for which festival? Yeah, it's a Nepali festival. Uh -huh. And Excellent. you can celebrate too. Yeah, no, of right. course, of I course. Of, here. Here. of course, of course, of course. You can dance, you can have fun, yeah. you can show some love of with course. people. Thank you very much, nice to meet you. You're welcome. And have a great day, man. There you go. Mega cool. Ja, die trainieren hier für das Festival des Lichts, das in ein paar Tagen beginnt. Das ist ein ziemlich großes Ziel, geht fünf Tage lang. Sehr, sehr cool. Eine Kumari zu treffen war doch schwerer als gedacht. Nach wirklich langem Hin und Her habe ich schließlich über Instagram den Kontakt zu Manisha bekommen. Sie ist selbst Teil der Neva-Gemeinschaft und mit der Familie der Kumari von Patan, der Nachbarstadt von Kathmandu, befreundet. Mit ihrer Hilfe sollten wir angeblich die lebende Göttin treffen können. Wir sind jetzt hier am Darba Square in Patan. Patan bzw. Lalitpur, das ist die Stadt neben Kathmandu. Ja, yeah, how, how do you know? The, this Kumari of Patan or the family? Uh, I know that dad and he is my brother, like not blood related, but we have known for a very long time. <laughs> okay, 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 nice. I was a little bit confused uh, before. Where, where does the Kumari tradition come from? From Buddhism so, or Hinduism? It is from a Hindu culture, but then the caste of uh, Bajachari and Sake are the followers of Buddhism. So okay. they're a the mixture of both. Is it true that Kumaris cannot touch the ground at all, or how, how is it? Kumari can only come out from their house like for 13 times a year, and then they are like carried in every place because Kumari is considered a living goddess, and then we consider our motherland as a goddess as well. Mm -hmm. So one god, god touching another god like uh, by feet is a bad omen, right? She can walk inside her house. That's what I wanted to ask. Okay, inside <laughs> inside the house she can she can walk around. In der Alltagsrealität ist es also so, dass die Kumari nur im privaten Kreis außerhalb der Öffentlichkeit in ihrem eigenen Haus auf dem Boden läuft. So even the parents, uh, they say that she is not our daughter, she is the goddess. So they... Ah, really? Yeah, so she is their daughter only when no one's around. Okay, so that, so that means basically the, the parents don't treat her as their own child anymore. They, they can't. They can't because <laughs> they can't. The, her see. child is a goddess now, uh, a living goddess. And see. Yeah, 
wirklich ganz, ganz andere Welt, ganz andere Bräuche und Traditionen. Schon crazy. Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir werden jetzt gleich zum Haus der Komari von Patan gehen und ähm, eine lebende Göttin kennenlernen. Wir kaufen jetzt noch ein paar letzte Opfergaben, ein paar Früchte, die wir mitbringen. What's the, the best fruits for the offering? Namaste. Do you want to get the ja, yeah, let's get to the ones. Dann ging es auf den Weg zum Tempel der Kumari. So right now we are, where are we? We're in a place called Ratnakar Mahabihar. Uh -huh. This is the place where the Kumari is selected of Patan. Okay, also wir sind jetzt hier im Thronzimmer von der Kumari. Sie wird gleich reinkommen und dann, ähm, ja werden wir die Kumari, die lebende Göttin hier in Nepal, treffen. I, I am not supposed to talk to the Kumari and she will not talk to me if I yeah. say something. So, since like Kumaris are not allowed to show any emotions, they are not okay. allowed to talk. So if she smiles at you, there is also a myth that you are out to die or like something bad is, out, bad is out to happen. Und schließlich ist es soweit. Die Kumari wird von ihrem Vater in ihr Thronzimmer getragen. Ja, okay, wir beginnen jetzt das Ritual. Das heißt, die Kumari segnet uns. Wir überreichen unsere Opfergaben. Und viele Menschen kommen hierher, wenn sie irgendwie einen besonderen Wunsch haben. Zum Beispiel, ja, sie können, kein, können nicht schwanger werden, kommen sie hierher in der Hoffnung, dass das Problem gelöst wird oder der Wunsch in Erfüllung geht. What, what was the ritual about? Uh... So overall ritual is called Kumari Puja, okay. where we worship the Kumari and we uh, give her a few a few things, like uh, offer her a few things. And in exchange, we are like asking for forgiveness or asking for anything you have in your heart. That's all. Okay. Kumari bekommt sie gerade Privatunterricht. Traditionell bekamen Kumaris keine Bildung, da sie als allwissend gelten und ihnen nicht widersprochen werden darf. Was den Unterricht natürlich schwer macht. Nach einem langen Reformprozess entschied 2008 der oberste Gerichtshof, dass die Kumaris Privatunterricht erhalten sollen. What kind of lesson are you doing right now? This is tense Kal, Nepali, in Nepali Kans. Ah, ne, tense is in Nepali. Ja. Yeah. Yeah. Ah, okay, okay. Right, also die Kumari bekommt Privatunterricht. Hier kommen jeden Tag verschiedene Lehrer und Lehrerinnen. Jeden Tag zwei Stunden, verschiedene Fächer. Jetzt gerade bekommt sie Nepali-Unterricht. Also ansonsten Mathe, Computer Science habe ich gesehen und Chemie ist auf jeden Fall schon ein sehr großer Fortschritt. Ich möchte euch den most famous person, Morgan Freeman himself. Okay. Und er kam zu Nepal. Und das most interesting thing ist, dass Nihira has a small brother hat. Und der Name ist Morgan, of his, her little brother. So the, the brother is named he after Morgan, Morgan yeah. Friedman because he, he visited. Neben ihrem Bruder hat die Kumari auch noch eine jüngere Schwester, die beide auf eine öffentliche Schule gehen. Hier sind auch die Geschwister der Kumari angekommen. What are their names? Morgan and? Nitisha and Morgan. Okay. You're the annoying brother. You're the annoying one here. You're the annoying one here. Siblings. Auch das Leben der Eltern der Kumari wird sehr stark durch ihre Tochter beeinflusst. Um zu verstehen, wie sie über all das denken, habe ich auch mit ihnen gesprochen. My first question would be like, what is the feeling to be parents of a Kumari goddess? They are the happiest because this culture has been here from the ages, from the grandfather's time. And to have their own daughter as the Kumari okay. is the biggest blessing and proudness for them. How, how did your life change after oh. she got chosen? For our life, so we told them about it, sorry, God, you know. Everything is changed. Completely. Like from the place they live, from their jobs. So your jobs before, you quit every, them completely? Every, every, everything we quit our could, job. Yeah. Beide Elternteile haben ihren eigentlichen Beruf aufgegeben, um sich vollständig der Betreuung der Kumari zu widmen. So you yourself, do you call her by her name, apart from uh, the rituals? Yeah, the that's the most important question. We call the not name, not daughter. We call the Jo Meizu. Jo means God. Die Eltern sprechen sie also nach Auserwählung als Göttin an. Ihr weltlicher Name wird nur noch in offiziellen Dokumenten geführt. Do you see her as your daughter or as a goddess? How do you In see the throne her? I see the, the goddess. Okay. When she out the throne I will be like the daughter. Even though they are their daughter, there are a few set of rules like they are respectfully not trying to upset the goddess and ask her forgiveness, like ask for her permission. So sh the Kumari is like the highest? highest yeah. Kumari is the highest, yeah. First of all, uh, we give Kumari okay. and everything okay. and then after we are eat. Yeah. Okay, okay. Mm -hmm. When she sleep, on the bed sleep and we are we sleeping down. Sleeping down. Yeah. And they sleep in the floor. Does she have uh, friends from outside? Yeah. Um, has a, one small brother. 
Yes. One small sister. Okay. They two are our friends. Are you sometimes worried that the transition for her to go into the normal life again will be hard? So when the when she's not a Kumari anymore, their fear is that the normal life would be more harder. Yeah. Because for example, she haven't walked outside. Any place okay. go, end to end. Oh, they're scared of the road, they're scared of the bikes yeah. and everything. Because she, she doesn't know the, the life outside yeah. of mm -hmm. the rooms, no? Yeah. So, okay. Okay, wir haben also jetzt einen Eindruck der aktuellen Kumari und ihrer Family. Aber wie ist das Leben einer Kumari, die nach ihrer ersten Periode abrupt in die Normalität zurückkehrt? Okay, wir stehen jetzt hier kurz vor dem Eingang von der Wohnung von einer ehemaligen Kumari. First of all, could you tell me or tell the people a little bit about you? So myself, Samita Bajajaryo, and I'm the former living goddess Kumari. So it was a year 2010 when I got selected as a goddess till 2014. How old were you when you were uh, selected or chosen? Okay, I was eight years old when I got mm -hmm. selected as a goddess till age of 12. How was the life for you as a Kumari goddess from eight to, to 12? How, how was it? <laughs> First thing is that very few girls get opportunity to become a goddess. As I was chosen one of them, I felt really lucky myself. So obviously it is a very it's a very honor to become a goddess for me, to be honest. Wir sind dann rausgegangen und Samita hat mir ein bisschen die Gegend gezeigt. How is your life now? Can you tell me a little bit about that? For now, uh, I'm also pursuing uh, my bachelor's degree. Okay. And mm -hmm. I'm also a choreographer now. I'm a rampo choreographer. So actually, ah. I teach other people how to do a catwalk. Ah, okay, okay. Interesting. How was it to get back to normal life? For me, it was a, a very difficult for me to be socialized in the society. So the first difficulty I faced is to walk, obviously. Because whenever I go outside, the people used to carry me at the time. Before you could walk, no? So, so you yes. think in the four years you kind of, you, or after the four years you had to learn walking again? Yes, because, uh, you know, like, uh, like I have to learn everything from the beginning. So for me, it's like a rebirth. Yes. And how, how did the other kids treat you? When yeah. I went back to the school, everybody knew that I was a warrior. So, yeah, of course, my friends, they do treat me differently. They were scared of me because yeah. if they did something wrong to me or if they hurt me with their words, I'm going to curse them. But in the other hand, they say, my friend was a goddess, so I feel so lucky to have you as my friend. So mm -hmm. they say these things to me. Did you feel pressure? When I became a goddess? Yeah. Actually, it is a very uh, huge responsibility, right? Because I have got the responsibility in such a young age. Because uh, Kumari is also known as the protector of the nation. So that's the why protector the protector of the nation. Yeah. But how, how was it to be in that role? I mean, you are very, very, very young. Mm -hmm. How is it to have the pressure of a whole country on I, your I, shoulders. I feel like I'm fulfilling my responsibilities and my duties when I'm just doing that. What I also heard, is it true that um, as a former Kumari you get like some sort of pension? Yeah, we do get uh, we do get a lifetime pension from the government. And nowadays, imagine, in a few years you get a daughter and, and the daughter gets chosen as a Kumari. Mm -hmm. Would you accept it for her or would you not want her to be a Kumari? Mm -hmm. I would love to make my daughter as a goddess. In meinen Videos möchte ich fremden Kulturen möglichst offen und respektvoll begegnen. Auch denjenigen, die für unsere westlichen Normen vielleicht nicht immer so direkt nachvollziehbar sind. Die Kumari-Tradition ist sehr wichtig für viele Nepalesen und tief in ihrer Kultur verwurzelt. Sie hat Vorteile für das Mädchen und ihre Familien, wie Anerkennung und oft finanzielle Unterstützung. Gleichzeitig wurden die Einschränkungen für die Kinder heute aber auch sehr deutlich. Diese werden von Menschenrechten Rechtsorganisationen kritisiert, was teils zu Verbesserungen wie zum Beispiel der Bildungssituation geführt hat. Das Leben als Göttin in Nepal ist für viele Mädchen also wahrscheinlich ein Traum mit zwei Gesichtern.